എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് വ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഹേമലത്ത ഞാൻ എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റൽ പട്ടം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു ഫിസിഷ്യൻ ആണ് ഇൻ്റർണൽ മെഡിസിൻ സോ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് വേനൽക്കാലത്ത് പകരുന്ന രണ്ട് മെയിൻ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വേനൽക്കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് അതൊരു വൈറസ് പരത്തുന്ന അസുഖമാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസ് സാധാരണ ശരീരത്തിലെ ത്വക്കിലും നാഡികോശങ്ങളിലും ആണ് മെയിനായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പകരുന്നത് അസുഖം ബാധിച്ച ആളിൽ നിന്നും ശരീരത്തിലെ ആ ത്വക്കിലുണ്ടാകുന്ന വെസിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ള ആ ലീഷൻസിനകത്തു നിന്ന് അന്ന് അതിനകത്തു നിന്ന് അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് പകരും മാൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വേറൊരു മനുഷ്യരിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആ വഴി പകരും അപ്പോൾ അത് ശരീരത്തിൽ ആ വൈറസ് ബാധിക്കുമ്പോഴത്തേനും സാധാരണ എല്ലാ വൈറസ് ബാധയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ജനറലായിട്ടുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ശരീരത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ മാത്രം ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാകും ജനറലായിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എല്ലാ വൈറസ് ബാധയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തലവേദന മേലുവേദന പനി ക്ഷീണം മസിൽ വേദന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ വൈറസ് ബാധയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ പ്രത്യേക ഈ വൈറസ് ബാധ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മെയിൻ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ കുമ്മിള പോലെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡുള്ള ലീഷൻസാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വെസിക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയുക വെസിക്കിൾസ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഗണത്തിലുള്ള വൈറസുകളിലെല്ലാം അതായത് ഹെർപ്പ് ജോസ്റ്റർ ഹെർപ്പ് ജോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വേരസ് അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകളിലെല്ലാം കാണപ്പെടും പക്ഷേ ജനറലായിട്ട് അതായത് സ്മോൾ പോക്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ സ്മോൾ പോക്സും അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ വെസിക്കിൾസ് കാണുന്നത് ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് യൂഷ്വലി രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് സാധാരണ അതിൻ്റെ ടൈം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ പോളിമോർഫിക് ക്രാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പോളിമോർഫിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് വരികയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് വെസിക്കിൾസ് വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വന്ന് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പുതിയ വെസിക്കിൾസ് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പലതര പല പല ഫോമിൽ പല സ്റ്റേജിലുള്ള പല വെസിക്കിൾസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പോളിമോർഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം പിന്നെ ട്രങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ചെസ്റ്റിലും അബ്ഡോമിനിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ യൂഷ്വലി വരും അതിന് ശേഷമേ കയ്യിലേക്കും കാലിലേക്കും ഫേസിലേക്കും ഒക്കെ വരുള്ളൂ ചിലപ്പം വായിക്കകത്ത് ലീഷൻസ് വരാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകാം മ്യൂക്കോസക്കകത്ത് ലീഷൻസ് വരാം പിന്നെ ഇത് സാധാരണ ചെറിയ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൽനെസ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വെസിക്കിൾസ് മാത്രം വരും പനി ഓരോ ഒന്ന് മൂന്നോ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കാം പനി മാറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വെസിക്കിൾസ് പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണങ്ങി സ്കാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും എന്നിട്ട് ആ സ്കാബ് അള അടന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും അടന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ സ്കാബ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് പാടുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കും അത് ഒരു ആറു മാസത്തോളം ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് സാധാരണ ചിക്കൻ ബോക്സ് പക്ഷേ വളരെ കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളെ കൂടി ബാധിക്കാം സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ അത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വരാറില്ല പക്ഷേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് അഥവാ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിറോയിഡ്സ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ കരളിൻ്റെ അസുഖം കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അസുഖം അങ്ങനെ സ്വതവേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വേറെ പല ആന്തരി ആന്തരിക അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കാം മെയിനായിട്ടും അത് യൂഷ്വലി ബ്രെയിനിനെ ബാധ
പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക അതുപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഓൾട്ടേഡ് മെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അവരുടെ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് നട്ടലിൽ നിന്നും കുത്തി വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് യൂഷ്വലി ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിൽ എത്തുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂമോണിയയും ഇതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരാം വൈറൽ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയും രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളെയും മിക്കവാറും ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്ന ശ്വാസമുട്ടലും ചുമയും കഫവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂമോണിയായും ആയിട്ടും ഇത് വരാം മെയിനായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് രണ്ട് മെയിൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സാധാരണ ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ ബോക്സ് പനി വന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ വെസിക്കിൾസ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വളരെ സിമ്പിളാണ് ആക്ച്വലി ആൻറ്റി വൈറൽ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം വരാതിരിക്കാനും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ആ ആ ഒരു ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിവിയറിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് അസൈക്ലോവിർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ മരുന്നായ വാല സൈക്ലോവിർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നും കൊടുക്കാം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസും കൊടുക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ഇൽനെസ്സിൻ്റെ ഇത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം അത്രയും നാളും റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ആ വൈറൽ ഇൽനെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതിനകത്തു നിന്ന് പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ വൈറസ് രണ്ടാമത് ചിക്കൻ പോക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയില്ല അതായത് ജനറലായിട്ട് റാഷസ് ആയിട്ട് വരികയില്ല പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ റിമൈൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് സോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഹെർപ്പി സോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇതുപോലെ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഞരമ്പുകൾ കൊണ്ടാകുന്ന വേദനയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് മാത്രം മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ആ ഞരമ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതേ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ട് വരാം അതേ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വെസിക്കിൾസ് ആയിട്ട് വരാം ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളും ആയിരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്കും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഷൻസ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് സോസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സോസ്റ്റർ സോസ്റ്ററിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെയിൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ റാഷസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഞരമ്പിൻ്റെ വേദന മാത്രമാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹെർപ്പ് സോസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെർപ്പ് സോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഹെർപ്പ് സോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വരാം ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഹെർപ്പി സോസ്റ്റർ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചിക്കൻ ബോക്സ് പകരാം സെയിം വൈറസ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പോക്സ് ആയിട്ട് പ പകരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചിക്കൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഇതിന് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ചൂട് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏപ്രിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ചിക്കൻ ബോക്സ് കാണുന്നത് നമ്മൾ പരീക്ഷക്കാലമാണ് നമുക്കറിയാം സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും വന്നിട